హలో హాయ్ వెల్కమ్ ఆల్ ది కంపిటేటివ్ వ్యారియర్స్ అండ్ ఉడ్ బిడిజ్ దిస్ ఇస్ యువర్ కిరణ్ కోడ్మూరు ఎస్ మరి తెలంగాణ స్టేట్లో టెట్ నోటిఫికేషన్ రానున్న నేపథ్యంలో వచ్చిందని అంటున్నారు ఇంకా అఫీషియల్గా వెబ్సైట్లో అయితే ఏం అప్లోడ్ చేయలేదండి సో స్టిల్ ఇంకా వెబ్సైట్ అనేది ఖాళీగానే ఉంది ఓల్డ్ టెట్ యొక్క రిజల్ట్ మాత్రమే చూపిస్తూ ఉన్నారు సో తప్ప మిగిలినటువంటి అన్ని ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా సంథింగ్ ఏదో చేంజ్ చేస్తున్నారు మొత్తానికి అయితే అప్డేట్ అవుతుంది మేబీ ఈరోజు నైట్ కంతా లేకుంటే రేపు కానీ అఫీషియల్గా వెబ్సైట్లో పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఆల్రెడీ టెట్లో తక్కువ స్కోర్ ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు టెట్లో ఏదో కొంత స్కోర్ ఉన్నవారు కావచ్చు అదేవిధంగా టెట్ స్కోర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నించేవారు కావచ్చు అండ్ అదేవిధంగా టెట్కి డిఎస్సికి దేనికి ప్రిపేర్ కావాలో అర్థం కాకుండా అండ్ సో రకరకాల సమస్యలతోటి సందిగ్ధంలో ఉన్నారు సో మరి వారి కోసం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వబోతున్నాను సో ఎలాంటి వారు టెట్కి మాత్రమే ప్రిపేర్ కావాలి అండ్ ఎలాంటి వాళ్ళు టెట్కి డిఎస్సికి ప్రిపేర్ కావచ్చు అండ్ అదేవిధంగా కేవలం డిఎస్సికి మాత్రమే ఎవరు ప్రిపేర్ కావాలి అనే అంశం పైన కొంత క్లారిటీ అయితే మీకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తానండి మీ యొక్క సిచ్యువేషన్ బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి టెట్కి మాత్రమే ప్రిపేర్ కావాలా లేదంటే టెట్ మరియు డిఎస్సికి ప్రిపేర్ కావాలా లేదంటే డిఎస్సికి మాత్రమే ప్రిపేర్ కావాలని కేవలం మీ చేతుల్లో ఉంది సో ఈ వీడియో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒక డిసిషన్కి అయితే ఖచ్చితంగా వస్తారు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసుకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా ప్లే స్టోర్లో కేకే బయాలజీ అనేటువంటి యాప్ అందుబాటులో ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో కూడా కేకే బయాలజీ యాప్ అందుబాటులో ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి అనేక కోర్సెస్ కావచ్చు టెస్ట్ సిరీస్ కావచ్చు అందుబాటులో ఉన్నాయి అండ్ ఇంతవరకు మీ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ కార్నర్లో చూస్తున్నారు కదా సో లాస్ట్ టీఎస్ డిఎస్సిలో ఆల్మోస్ట్ స్కూల్ ఎస్ట్ అండ్ బయాలజికల్ సైన్స్ స్టేట్ టాప్ ర్యాంకర్స్ అందరు కూడా మనకి డిస్టిక్లో రకరకాల డిస్టిక్లో రకరకాల ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ప్లస్ మెంబర్స్కి జాబ్ రావడం జరిగింది కేవలం మన ఛానల్లో ఉండేటువంటి కోర్సుని టెట్ సారీ టెస్ట్ సిరీస్లను ఫాలో కావడం వల్ల సో కాబట్టి ఎవరైనా డిఎస్సికి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు ఖచ్చితంగా సో కేకే బయాలజీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్నటువంటి డెమో వీడియోస్ చూడండి ఫస్ట్ సో మీకు కోర్సు ఎలా ఉంటుంది అనేది డైరెక్ట్గా తీసుకోము డెమో వీడియోస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ డెమో వీడియోస్ చూడండి సో అదేవిధంగా ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో కూడా డెమో వీడియోస్ ఉంటే చూడొచ్చండి మేము చూసిన తర్వాత ఓకే మీకు గుడ్ అనిపిస్తే దెన్ యూ కెన్ గుడ్ రైట్ చూద్దామండి ఎవరు టెట్కి మాత్రమే ప్రిపేర్ కావాలి ఎవరు టెట్ మరియు డిఎస్సికి ప్రిపేర్ కావాలి ఎవరు డిఎస్సికి మాత్రమే ప్రిపేర్ కావాలనే అంశాన్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దామండి రైట్ సో మరి టెట్కి మాత్రమే ఎవరు ప్రిపేర్ కావాలి ఇక్కడ టెట్కి మాత్రమే ఎవరు ప్రిపేర్ కావాలని చూసినట్లయితే చాలా తక్కువ మార్క్స్ అండి చాలా తక్కువ మార్క్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ బార్డర్ దగ్గర పాస్ అయ్యారు సో బార్డర్ దగ్గర పాస్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు స్కోర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సిక్స్టీనే వచ్చాయి సార్ సిక్స్టీ వన్నే వచ్చాయి లేదంటే సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇలా వచ్చాయి సార్ సో ఎయిటీ వరకు వచ్చాయి అండ్ లేదంటే దాదాపుగా మనకి నైంటీ వన్ అలా ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఓపెన్ కేటగిరీ నైంటీ అండ్ ఓబీసీ వాళ్ళు అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ అదేవిధంగా డిఫరెంట్ లేబుల్డ్ కావచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే సిక్స్టీ సో ఆ బార్డర్లో ఉండి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా టెట్ యొక్క స్కోర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే మనకు టెట్ స్కోర్ కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది జాబ్ రావడంలో ఓకేనా కేవలం టెట్ స్కోర్ మాత్రమే జాబ్ రావడంలో కీ రోల్ ప్లే చేయదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి చిన్న లాజిక్ అక్కడ టెట్ స్కోర్ బాగా ఉంటే ఓకే కానీ టెట్ స్కోరే జాబ్ని డిసైడ్ చేస్తుందనే ఫ్యాక్టర్ మాత్రం తప్పు సో కాబట్టి అవకాశం ఉన్నంత వరకు టెట్ స్కోర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి స్పెసిఫిక్గా బార్డర్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు టెట్కి తప్పకుండా వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ అదేవిధంగా మొదటిసారి టెట్ రాసే వాళ్ళు ఉంటారండి సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కావచ్చు అతి విశ్వాసం కావచ్చు టెట్ మరియు డిఎస్సి రెండు కలిపి చదువుతానని చదువుతుంటారు అది చాలా తప్పు పని అండి ఎందుకంటే బేసిక్గా మీరు డిఎస్సి పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు చాలా బాగా చదివారు అండ్ టెట్ పైన కూడా చదువుతూ ఉన్నారు టెట్టే క్వాలిఫై కాలేదు అనుకుందాం సో అప్పుడు డిఎస్సికి మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయినా వేస్టే కదా సో కాబట్టి బేసిక్గా మీకు కావాల్సింది ఏంటి ఖచ్చితంగా టెట్ అనేది క్వాలిఫై కావాలి సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు రెండు పడవల మీద కాళ్ళు పెట్టకండి తొలిసారి రాసే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను నేను ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు టెట్ డిఎస్సికి రాస్తాను ప్రిపేర్ అవుతానంటే అది కుదరదు సో కాబట్టి ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం రాసే వాళ్ళు అయితే టెట్కి మాత్రమే ప్రిపేర్ కండి తప్ప
కానీ ఈసారి నేను ఏరియస్ పైన బాగా ఫోకస్ చేస్తాను సో ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకుంటాను ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ వరకు తెచ్చుకుంటాను అన్నవులు టెట్టుగా వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే చాలా తక్కువ స్కోర్ ఉన్నప్పుడు మన డిఎస్సికి అంటే పోటీలో ఉంటాము బట్ సో టెట్ స్కోర్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళతో పోటీ పడంటే కొంత కష్టం అవుతుంటుంది కాబట్టి నేను లాస్ట్ టైం ఈ ఏరియాస్లో వీక్గా ఉన్నాను ఈసారి నేను స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాను సో ఈ ఏరియాస్లో బాగా స్కోర్ తెచ్చుకుంటాను ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాను కంపల్సరీ టెట్గా మాత్రమే ప్రిపేర్ కండి ఓకేనా సో ఇలా వీళ్ళు ఏంటంటే టెట్గా ప్రిపేర్ కావాలి వీళ్ళు ఇలా ఈ కండిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు టెట్గా మాత్రం ప్రిపేర్ కండి అండ్ కమింగ్ టు టెట్ అండ్ డిఎస్సికి ఎవరు ప్రిపేర్ కావాలో ఒకసారి అయితే చూడటానికి ప్రయత్నిద్దామండి రైట్ మనకు తెలిసింది గత టెట్లో మంచి స్కోర్ వచ్చి ఇంకా ఒక పదిహేను మార్కుల కంటే ఎక్కువ స్కోర్ తప్ప తప్పకుండా చేయగలనటువంటి నమ్మకం ఉంటుంది కొంతమందికి సో అది ఏదో కారణాల వల్ల కావచ్చండి సబ్జెక్ట్లో వీక్ ఉండకపోవచ్చేమో మేబీ ల్యాక్ ఆఫ్ రీజనా ల్యాక్ ఆఫ్ సిలబస్ కంప్లీషన్ లేదంటే ఏదైనా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల టెట్ స్కోర్ తక్కువగా వచ్చింది బట్ నేను అన్నిటో పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను అయినప్పటికీ కూడా నేను టెట్ స్కోర్ తక్కువగా వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకున్న వారు ఎవరైతే ఉంటారో ఈసారి నేను వాటిని ఓవర్కమ్ చేస్తాను పదిహేను కంటే పదిహేను ఇరవై మార్కుల కంటే ఎక్కువ తెచ్చుకుంటాను వాళ్ళు కంపల్సరీ టెట్గా ప్రిపేర్ కండి అదేవిధంగా డిఎస్సీ కూడా ప్రిపేర్ కావచ్చు సో ఎక్కడ గత టెట్లో మంచి స్కోర్ వచ్చాను నేను ఇక్కడ సో మంచి స్కోర్ ఉండాలని తప్పకుండా మంచి స్కోర్ ఉంటేనే టెట్కి మరియు డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ కండి ఓకేనా సో మంచి స్కోర్ ఉండి ఇంకా ఒక పదిహేను మార్కులు లేకుండా ఇరవై మార్కులు తెచ్చుకుంటాను అన్నవాళ్ళు అప్పుడు మీరు టెట్కు డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ కండి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెట్ పేపర్ వన్ డిఎస్సీలో ఎస్జీటీ జాబ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో టెట్ పేపర్ వన్ అండ్ డిఎస్సీలో ఎస్జీటీకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు రెండింటిలో కూడా సిలబస్ సేమ్గా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సేమ్ సిలబస్ సేమ్ మెథడాలజీస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు నిరభ్యంతరంగా ఎవరైతే ఎస్జీటీ ప్రిపేర్ అవుతున్నో వాళ్లకు నూట నలభై ఎనిమిది మార్కులు ఉన్నా కూడా టెట్ పేపర్ వన్కి ప్రిపేర్ కండి అని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు రెండింటిలో సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది కాబట్టి టెట్ పేపర్ వన్ ఎస్జీటీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ మీరు రెండింటికి కళ్ళు మూసుకొని ప్రిపేర్ కావచ్చండి అండ్ అదేవిధంగా స్కూల్ అసిస్టెంట్లో స్పెసిఫిక్గా సోషల్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ రాసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఎక్కువ కాంటెంట్ వచ్చేసి మనకి నలభై ఎనిమిది మార్కులు టెట్ ఉంటూ టెట్లో ఉంటుందండి సో అదేవిధంగా ఇక్కడ డిఎస్సీలో చూసినట్టయితే నలభై నాలుగు మార్కులు కాంటెంట్ ఉంది కాబట్టి మీకు కాంటెంట్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఫిచ్ అవుతుంది అదేవిధంగా మెథడాలజీ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెట్గా మరియు అదేవిధంగా డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ కావచ్చండి అండ్ గత డిఎస్సీ మిస్ అయిపోయి డిఎస్సీ సిలబస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా రైట్ నేను మొన్న డిఎస్సీ రాసాను నాకు మిస్ అయిపోయింది బట్ నేను ఏదో కొన్ని అనివార్య కారణంలో లేకుంటే లక్ సరిగా లేకనో ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో టెన్షన్ పడో సంథింగ్ ఏయో నా ప్రిపరేషన్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది డిఎస్సీ డిఎస్సీ సిలబస్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా చేశాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రివిజన్ చేశాను నేను ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను ఏదో పొరపాటు మిస్ అయిపోయింది అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు టెట్ మరియు డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ కండి ఎందుకు ప్రిపేర్ కావాలంటున్నాను ఆల్రెడీ డిఎస్సీకి చదివారు సో మన ముందు టెట్కి దాదాపు ఒక రెండు నెలల టైం అలా ఉంటుంది సో సిక్స్టీ డేస్ అలా ఉంటుంది కదా సో సిక్స్టీ ప్లస్ డేస్ కొంచెం అడ్డిట్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది సో ఆల్రెడీ డిఎస్సీ మనం చదివేసాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా ఏమైనా అవకాశం ఉంది అంటే టెట్ స్కోర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఓకేనా సో అలా మనకి బార్డర్లో మిస్ అయిన వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిఎస్సీ సిలబస్ పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు టెట్కి మరియు డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ కావచ్చండి అండ్ ఇంకా వచ్చేసి ఏంటంటే అలా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు టెట్ మరియు డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు రోజులో తప్పకుండా ఎక్కువ సమయం టెట్ ప్రిపరేషన్ కేటాయించండి సో టెట్లో స్కోర్ బాగా పెంచుకుందాం అనుకున్న డిఎస్సీలో నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను డిఎస్సీ సిలబస్ అన్నప్పుడు టెట్ స్కోర్ పెంచుకుందాం అనుకున్న సమయంలో ఆ సందర్భంలో ఒకవేళ పన్నెండు గంటలు చదువుదామని షెడ్యూల్ చేసుకున్నారు ఎనిమిది గంటలు టెట్ చదవండి నాలుగు గంటలు డిఎస్సీ రివిజన్కి ఇవ్వండి పది గంటలు ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఏడు గంటలు టెట్కి ఇవ్వండి మూడు గంటలు డిఎస్సీ రివిజన్కి ఇవ్వండి తప్ప పూర్తిగా టెట్ మీద పెట్టేసి కంప్లీట్గా మళ్ళీ డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతానంటే సో మళ్ళీ ఆ సబ్జెక్ట్ దూరం అయిపోతుంది కాబట్టి సో టెట్ ప్లస్ డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి సో 
ఓన్లీ ఏం చేయాలి మీరు ఇప్పుడు డిఎస్సికి మాత్రమే ప్రిపేర్ కావడానికి ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే మనకు పర్సనల్గా దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు సిలబస్ పైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇంట్రెస్ట్ రాదు కూడా చదువుదామన్నా కాబట్టి పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఏదైతే లా ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఎట్లా ఉందో అంతకంటే డబుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది డిఎస్సి ప్రిపరేషన్లో పెట్టి తీరాలి అలాంటి వాళ్ళు కేవలం డిఎస్సికి మాత్రమే ప్రిపేర్ కండి అండ్ టెట్లో ఇంకా వచ్చేసి నూట పది మార్కుల పైన వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారండి దాదాపుగా నూట పది మార్కుల పైన వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి సో అత్యాశకు పోకండి మీరు ఆల్రెడీ నూట పది మార్కులు మీ దగ్గర ఉన్నాయి సో ఇంకా ఎంత ఫైట్ చేసినా ఏమవుతుంది ఒక పదో ఇరవై పెరుగుతాయి అనుకుందాం ఒక ఇరవైయో పదో పెరుగుతాయి అనుకుందాం సో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయండి ఇరవై మార్క్స్ పెరిగాయి అనుకోండి మీకు ఎన్ని వస్తాయి డిఎస్సి వెయిట్లో ఒక త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి అంతే తప్ప అంతకంటే ఎక్కువ అయితే పెరగవు కదా సో ఆల్రెడీ మీ దగ్గర అండి నూట పది మార్కులు అయితే ఇక్కడ కనపడుతూ ఉన్నాయి సో నూట పది మార్కులు కనపడుతున్నాయి ఈ ఎఫర్ట్స్ ఏదో మీరు ఇక్కడ ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు మార్కులు పెరగలేదు ఆల్రెడీ మీ దగ్గర మంచి స్కోరే ఉంది సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే మీకు అమూల్యమైనటువంటి సమయం వేస్ట్ అయిపోతుంది గమనించండి అమూల్యమైనటువంటి సమయం వేస్ట్ అయిపోతుంది సో ఆ సమయాన్ని ఆ ఎఫర్ట్స్ని డిఎస్సి పైన పెట్టారనుకోండి మీకు ఈ మూడు మార్కులు అక్కడ ఆరు ఆరు క్వశ్చన్స్ చేశారనుకోండి ఈ మూడు మార్కులు ఈజీగా దాటిపోతారు మీ ముందు వల్ల ఈజీగా దాటిపోతూ ఉంటారు సో కాబట్టి అరౌండ్ నూట పది కొంచెం అడ్డుగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం పూర్తిగా కేవలం డిఎస్సి సిలబస్ పైన ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి అండ్ దానికి మాత్రమే ప్రిపేర్ కండి సో అంతే తప్ప సో దానికే ప్రిపేర్ అయితే దీనికి దానికి కలిపి ప్రిపేర్ అయితే అనేటువంటి ఆశలు పెట్టుకోకండి సో ఆ అత్యాశకు పోకండి సో ఒకవేళ నూట పది మార్కులు వచ్చి నూట పది మార్కులు వచ్చి నేను ఇంకా ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను సార్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఇరవై నుంచి ముప్పై మార్కులు స్కోర్ చేస్తే నేను నూట నలభై మార్కుల వరకు స్కోర్ చేస్తాను వాళ్ళు మాత్రం ఎస్ యూ కెన్ గో ఫర్ టెట్ అండ్ డిఎస్సి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటెంట్ మరియు మెథడాలజీ సబ్జెక్టులో తొంభై ఎనిమిది నుండి వంద శాతం మార్కులు స్కోర్ చేస్తే అని గట్టి నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళు రైట్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇంకా టెట్లో నేను ఎంత చేసిన స్కోర్ రా సార్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు కంటెంట్ అదేవిధంగా నాకు సంబంధించిన మెథడాలజీలో సో ఏపీ వాళ్ళు అయితే అరవై మార్కులు టీఎస్ వాళ్ళు అయితే అరవై మార్కులు కదా సో ఇక్కడ మనకి అరవై మార్కులకు గాను అరవై మార్కులకు గాను తొంభై ఎనిమిది నుంచి వంద శాతం అరవై మార్కులకు ఎన్ని ఎన్ని స్కోర్ చేయాలంటే దాదాపుగా యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది వంద మార్కులు సారీ యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది అరవై సో ఇక్కడ అరవై మార్కులకి ఖచ్చితంగా నా యొక్క కంటెంట్ మెథడాలజీ పర్ఫెక్ట్గా అవుతా సార్ పర్ఫెక్ట్గా యాభై ఎనిమిది లేకుంటే యాభై తొమ్మిది లేకుంటే అరవైకి అరవై మార్కులు నేను ఖచ్చితంగా సాధిస్తాను అనేటువంటి గట్టిగా నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళండి నేను జీకే గురించి మాట్లాడుతాను పిఏ గురించి మాట్లాడట్లేదు ఓన్లీ కంటెంట్ మెథడాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కంటెంట్ మెథడాలజీలో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాదాపుగా తొంభై ఎనిమిది నుంచి వంద శాతం అంటే యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది అరవై మార్కులు నేను ఖచ్చితంగా స్కోర్ చేస్తాను సార్ అన్నప్పుడు కేవలం మీరు డిఎస్సికి మాత్రమే ప్రిపేర్ కండి ఇంకా టెట్ డిఎస్సి టెట్ మాత్రమే ఇవి వదిలిపెట్టేసాను సో నా కంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ చేస్తాను అన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు డిఎస్సికి ప్రిపేర్ కండి తప్ప ఇంకా మళ్ళీ వేరే దాని జోలికి వెళ్ళకండి ఇంకా ఆలోచించకండి కూడా అండ్ ఇంకా వచ్చేసి టెట్ పేపర్ వన్ గురించి టెట్ పేపర్ వన్లో ఎవరైతే ఇంగ్లీష్లో కానివ్వండి మ్యాథ్స్లో కానివ్వండి అండ్ అన్నిటికి సంబంధించిన ఐదు రకాల మెథడాలజీస్ ఉంటాయి తెలుగు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ సోషల్ అండ్ సైన్స్ ఈవియస్ సో ఇలా ఐదు మెథడాలజీ ఈ పర్టికులర్ ఈ మూడు అంశాల్లో పూర్తిగా రాదు నాకు పూర్తిగా రాదు ఇంగ్లీష్ అంటే భయం మ్యాథ్స్ అంటే భయం మెథడాలజీ అంటే భయం నేను ఎంత చదివినా నేను స్కోర్ చేయలేను అనేటువంటి నమ్మకం మీకు గట్టిగా ఉంటుంది కొంతమంది మీద వారికి వారి మీద సో ఈ ఏరియాస్లో నేను చాలా వీక్ సార్ ఇంకా చేయలేను అన్న సందర్భంలో వదిలిపెట్టేసాను టెట్ని వదిలిపెట్టేసి మీరు కేవలం డిఎస్సికి మాత్రమే ప్రిపేర్ కండి మీ దగ్గర ఎంత స్కోర్ ఉందని నేను అడిగాను టెట్ సో ఈ ఏరియాస్ నేను ఎంత చదివినా రాస్తాను నేను ఇంకా అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు డిఎస్సికే ఫోకస్ కండి తప్ప ఇంకా మళ్ళీ టెట్కి వెళ్ళకండి అండ్ అదేవిధంగా టెట్ పేపర్ టూలో సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఎంత చదివినా నాకు మార్క్స్ రావాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో టెట్ పేపర్ టూలో మనకు తెలిసిన మ్యాథ్స్ వచ్చేసి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుందండి థర్టీ మార్క్స్ అంటే మనము రాసేవాళ్ళు సైన్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ కావచ్చు బయో సైన్స్ వాళ్ళు కావచ్చు ఎంత రాసినా సెంట్ పర్సెంట్ స్కోర్ చేసినా మ్యాథ్స్ పూర్తిగా రాదు నేను మ్యాథమెటిక్స్లో జీరో నేను నూట ఇరవై మార్కులే ఉంటాయి అక్కడ మనం చేసేది సో కాబట్టి మ్యాథ్స్ నేను ఎంత చదివినా రాసు సార్ నాకు కేవలం
ఆర్ ఎల్స్ డిఎస్సికి మాత్రమే చదువు డిసైడ్ చేసుకోండి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే అండ్ ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ ఉంది తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇచ్చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఎంతమంది డిఎస్సికి మాత్రం ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఒకసారి అయితే కామెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ ప్లే స్టోర్లో వచ్చేసి కేకే బయల్ చేయడం యాప్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది తప్పకుండా డెమో వీడియోస్ చూడండి అండ్ దెన్ బాగా అనిపిస్తే మాత్రమే మీరు కోర్స్ తీసుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నించండి ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టెల